स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे पास सॉलिड्स आ जाते हैं सॉलिड्स क्या है हमारे पास एक फॉर्म ऑफ फिजिकल फिजिकल स्टेट आ जाती है ठीक है एक फिजिकल फॉर्म आ जाती है फिजिकल स्टेट आ जाती है और हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है तो उसमें से हम टाइप डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड्स जिसमें हम देख रहे हैं इसके नाम से जाहिर है कि ये इसमें आइन से मिलकर बनी होती है ठीक है और आइन्स क्या होते हैं हमारे पास जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वो क्या करते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स बना देते हैं फिर उनको हम एटम्स नहीं कहते बल्कि उनको आइन्स कहते हैं ठीक है और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो हमारे पास फिर एटम्स नहीं रहते वो आइन्स कहलाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज आइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ए नाइन्स ठीक है और पॉजिटिवली चार्ज को के टाइन्स कहते हैं ठीक है ना तो इनसे मिलकर जो हमारे पास सॉलिड्स बने होते हैं उनको हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड्स और इसकी जो बिल्कुल कॉमन एग्जाम है वो हमारे पास आ जाएगी सोडियम क्लोराइड की ठीक है जैसे यानी कि रॉक सॉल्ट या जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं तो यहाँ पर इनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ठीक है अब इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव आइंस यानी कि हम कह रहे हैं फ्लैट पॉजिटिव आइंस या हम कहते हैं शार्प पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आइंस होते हैं कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं कंप्लीट पॉजिटिव आइंस और कंप्लीट नेगेटिव आइंस जो है वो हमारे पास क्या बनाते हैं आयोनिक सॉलिड बना रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक दूसरे को बहुत जोर से और यहाँ कहते हैं बहुत मजबूती से बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करेंगे होल्ड करके रखेंगे क्योंकि इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्डिंग आ जाती है या हमारे पास अट्रैक्शन अट्रेक्टिव फोर्सेज आ जाती है हम कहते हैं वो कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लिखेंगे हम यहां पर जस्ट ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं और क्लोज पैकिंग बनाते हैं हम यहां पर ये देख लेते हैं इस तरह से वो क्लोज पैकिंग बनाते हैं ठीक है बिल्कुल क्लोज पैकिंग है यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी देखी एक तो ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती है दूसरा ये कि इनकी क्या आ गई क्लोज पैकिंग आ गई ठीक है यानी कि ये बहुत एक दूसरे के अंदर हम देख रहे हैं कि क्लोजली पैक हुए होते हैं और इस क्लोज पैकिंग की वजह से एक बेतुकी सी पैकिंग नहीं होती बल्कि देखें जब कोई चीज पैक हो रही है तो हम जब कोई चीज पैक करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक अटैच में एक ब्रीफ या फिर एक ब्रीफ केस में अगर हमने सामान बहुत सारा रखना हो तो हम उसको एक तरीके से रखें तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर आराम से हम ढेर सारा सामान रख सकते हैं ठीक है तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ये कितने सारे जो है वो क्लोजली पैक हुए हैं तो इसके लिए एक डेफिनेट अरेंजमेंट में पैक होंगे और इसके लिए हम देखते हैं जो इनकी यहाँ पर डेफिनेट अरेंजमेंट आ जाती है वो किस तरह की होती है वो इस तरह से होती है कि हमारे पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाती है ठीक है हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें डेफिनेट पैटर्न होता है या डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाती है फॉर एग्जाम्पल क्यूब होगा फॉर एग्जाम्पल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑक्टाहीड्रल होगा या टेट्राहीड्रल होगा ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आयनिक यहाँ पर हमने तीन इसके पॉइंट्स देख लिया कि एक प्रॉपर्टी ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिकॉज ऑफ आइंस के हमारे पास ये कंप्लीट चार्ज आइंस होते हैं या चार्ज स्पीशीज होती हैं ठीक है सेकेंडली ये कि चार्ज स्पीशीज होने की वजह से एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्लोज पैकिंग होती है बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर हमने देखा ठीक है और फिर ये तीसरी बात यह कि डेफिनेट जोमेट्री होती है क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है और चौथी बात यह कि देखिए यहाँ पे एक आइन जो है वो अपने उसके अराउंड जो होंगे ना मौजूद वो ऑपोजिटली चार्ज आइन होंगे फॉर एग्जांपल देखें जिस तरह से नेगेटिवली चार्ज आइन है तो उसके अराउंड क्या मौजूद हैं इसके साथ के साथ कोई भी जो है वो इसी जैसा आइन मौजूद नहीं बल्कि ऑपोजिटली चार्ज आइन्स मौजूद हैं ठीक है तो इस तरह से ये ऑपोजिटली चार्ज आइन्स मौजूद होते हैं अच्छा यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखेंगे और ये कि क्लोज पैकिंग की वजह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास इनकी हाई डेंसिटी होती है ठीक है हाई डेंसिटी अब देखें ना थोड़ी सी जगह बहुत सारे आइंस आ गए आइंस का मैथ कैलकुलेट करें हम तो हमारे पास क्या होता है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी लिमिटेड जगह पे लिमिटेड स्पेस में या लिमिटेड वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारे पास क्या आ रहा है ज्यादा मैथ आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है हाई डेंसिटी होती है ठीक है इस तरह से हम देखा कि आइनिक सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है उसके बाद एक और पॉइंट पे हम यहाँ पर आएंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोज पैकिंग की वजह से ही एक और आ जाएगी बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनकी वजह से हम देखते हैं कि ये वॉलेटाइल नहीं होते बल्कि इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है ठीक है हम
सोडियम क्लोराइड की अगर हम देखें जो जिस सोडियम क्लोराइड सर यहाँ पर हमने बात भी की थी तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो एट हंड्रेड एंड वन डिग्री सेल्सियस यानी कि अराउंड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो यानी इस टेम्परेचर पे ही जाके मेल्ट होना मेल्ट होना शुरू होता है ठीक है मेल्ट करता है ये तो हम ये कहते हैं कि इतना हाई होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इंटर्न इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और भी हाई होते हैं तो किस वजह से है क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है डेफिनेट जोमेट्री होती है और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉग होती है ठीक है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर हम इसकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इसकी ब्रिटल को डिस्कस कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं आयनिक सॉलिड्स हमारे पास ब्रिटल होते हैं ठीक है ब्रिटल होना क्या होता है ब्रिटल होने का मतलब होता है कि अगर उनको थोड़ी सी भी फोर्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है उनको फोर्स लगाएंगे थोड़ी सी अगर मैं उसको फोर्स लगा रही हूँ तो हम देखते हैं कि वो फॉरन से टूट जाएंगे इंस्टेड की उनकी शेप चेंज हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो चले यहाँ पर भी हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे अब देखिये यहाँ पर मेरे पास मैं दो लेयर्स बना रही हूँ ठीक है यहाँ पर दो लेयर्स जस्ट बना रही हूँ सोडियम क्लोराइड की तो देखिए इसमें क्या है आ, यहाँ पर अब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमने जिस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना अब वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि देखिए डेफिनेट जोमेट्री होगी इसकी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की ठीक है स्ट्रक्चर की एक डेफिनेट जोमेट्री होगी और उसमें हम ये देखते हैं कि इनके ये एक खास पैटर्न में अरेंज हुए हुए क्लोज पैकिंग है और खास पैटर्न में ये पैकिंग है ठीक है अब इस तरह से पैकिंग हुई हुई है मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर जो है वो फोर्स लगा दी अब यहाँ पर जब मैंने फोर्स लगाई या स्ट्रेस अप्लाई किया ठीक है जब स्ट्रेस अप्लाई किया यानी प्रेशर अप्लाई कर रही हूं या मैंने जो है यहां पर क्या किया फोर्स अप्लाई की तो क्या होगा ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा एक लेयर जो है वो मूव कर गई है ठीक है इसको हम ऐसे करेंगे बिल्कुल एक दूसरे के नीचे रखेंगे इसको ऐसे करके और थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ को करती हूँ ताकि हम इसको सही तरीके से देख सके ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं अब देखिए हुआ क्या है कि एक लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर जो है वो मूव कर गई है स्लाइड कर गई लेयर्स बाई लेयर्स मौजूद मौजूद है ना ये तो एक लेयर जो है वो मूव कर गई है अब ये लेयर जब मूव करेगी तो देखिये क्लोरिन और क्लोरिन के नीचे आएगा जिस तरह ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि एक नेगेटिव आइन को पॉजिटिव आइन सराउंड कर रहे हैं फिर एक पॉजिटिव को नेगेटिव आइन सराउंड कर रहे हैं एक नेगेटिव को नेगेटिव सराउंड नहीं कर रहा तो यहां पर भी देखिए अब यहां पर अगर आ, इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि नेगेटिव के नीचे नेगेटिव आ जाएगा डेफिनेटली इनकी जो डेफिनेट ज्योमेट्री थी वो डिस्टर्ब हुई है स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से तो देखिए जब क्लोरीन के नीचे क्लोराइड आइन के नीचे क्लोराइड आइन आएगा तो ये क्या आ जाएगा इनके बीच में गैप आ जाएंगे क्योंकि रिपल्जन हो जाएगी है ना यहां पर रिपल्जन आ जाएगी अब देख रहे हैं हम ये कि ये रिपल्जन है ये रिपल्शन है ठीक है ये रिपल्शन है और जब ये रिपल्शन से यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या हो रही है रिपल्शन है तो रिपल्शन की वजह से इनमें गैप आ जाएगा यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी ये लेयर्स जब ये लेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रेक कर गई है डेफिनेटली और ये हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेस अप्लाई करने पर हम यहाँ लिख भी देते हैं स्ट्रेस लिखेंगे या हम फोर्स लिखेंगे तो हम यहाँ चले स्ट्रेस लिख देते हैं स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या हुआ है कि हमारे पास लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से टूट गई हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है यहाँ पे हमारे पास ब्रिटलनेस आ गई है कि ये स्ट्रेस अप्लाई करने पे टूट गया ठीक है अच्छा यहाँ पर एक और चीज हम नोट करेंगे ऊपर से ही हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं और हमने ये भी कहा था कि ये आइंस पे मुहित करती हैं आइंस पे बेस्ड होती हैं ठीक है थीके? तो आइंस पे जब कोई चीज बेस्ड है देखिए टोटल एक पॉजिटिव आइन है टोटल एक नेगेटिव आइन है यहाँ पर हम ये चीज देखेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम देखते हैं कि ये जो आइनिक सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं इनकी नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है ठीक है नॉन डायरेक्शनल नेचर नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है कि कोई किसी एक तरफ जो है वो खास से डायरेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि देखें जितना पॉजिटिव आइन है उतना ही नेगेटिव आइन है ठीक है नेगेटिव जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है अब सोडियम क्लोराइड पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आइन है तो क्लोराइड क्लोरीन के क्लोराइड आइन भी उतना ही नेगेटिव आइन है ठीक है यानी कि ये कैंसिल आउट करें एक दूसरे को फिर अगर हम आ जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड पे ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे अगर तो मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव अगर आइन चार्ज है तो ऑक्साइड पे माइनस टू का चार्ज है ठीक है इसी तरह यहाँ पर एक और देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड पे देखें एक सोडियम का तो प्लस वन है लेकिन दो सोडियम है तो प्लस टू हो जाएगा और ऑक्साइड पे हमारे पास माइनस टू है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि ये कोई भी चार्ज जो है वो एक ज्यादा नहीं है बल्कि एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं ठीक है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया तो
होती है क्योंकि अगर स्ट्रेस अप्लाई करें तो लेयर्स जो है वो एक दूसरे का साथ छोड़ देती हैं यानी कि टूट जाते हैं ठीक है और इसी तरह हमने देखा कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं यानी कि एक न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पे सॉलिड आता है ठीक है उस पर और कोई चार्ज नहीं होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है तो इस तरह से यहाँ पर हमने डिस्कस की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स